ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் ஜோ டிப்ஸ் சேனல் நம்ம சேனலில் ஹோம் டிப்ஸ் குக்கிங் டிப்ஸ் பியூட்டி டிப்ஸ் நீ எக்கச்சக்கமாக காத்துட்ருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அவன் இல்லாமல் எக் இல்லாமல் எப்படி கேக் வீட்லேயே சூப்பராக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே சூப்பர் இன்றைக்கி நம்ம கேக் பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்ப்போம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து ஜீனி பவுடர் அதாவது சுகர் பவுடர் நம்ம வீட்டில் ஜீனி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணாலே போதும் பவுடர் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு டம்ளர் காய்ச்ச ஆறின பால் நெக்ஸ்ட்டு நெய் தேவையான அளவு ரொம்ப ஊற்றிட வேண்டாம் இல்லைனா ரொம்ப வந்து திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கூட விட்டால் போதுமானது ஃப்ளேவருக்காக நான் வந்து ஏலக்காய் தூள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து உப்பு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா வந்து நீங்கள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பேக்கிங் பவுடர் கிடைக்கல அப்படின்னா பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லுமே கிடைக்கும் நான் இந்த டம்ளரில் தான் அளவு எடுத்தேன் இப்போ ஒரு கப்பு கோதுமை எடுத்திருக்கேன்னா அடுத்து அரை கப்பு வந்து சுகர் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க நட்ஸ் வந்து நம்ம டெக்கரேஷனுக்காக வச்சுருக்கோம் அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம கோதுமை மாவு போட்டு வச்சுக்கிருவோம் கோதுமை மாவு போட்டுக்கிருவோம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து சுகர் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு குவான்டிட்டி டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸுங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சுகர் பவுடர் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ளேவருக்காக வச்சுருக்க ஏலக்காய் தூள் அதுவுமே நீங்கள் மிக்சியில் போட்டாலே நல்லா பவுடர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு அப்போ நீங்கள் உப்பு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அடுத்து நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணிட வேண்டாம் ஓகேயா பேக்கிங் பவுடர் இப்போ ஆட் பண்ணுவோம் பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போடணும் கூடவோ குறைவோ போடக்கூடாது ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து அந்த சென்ஸில் சூப்பராக கிடைக்கும் ஒரு ப ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து பேக்கிங் சோடா அது வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து போட்டுக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கிடைக்கலனா தான் பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து போட்டால் போதும் இப்போது இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஸ்பூன் வச்சு ரஃபாக வந்து கிளறி விட்டுக்கிறோம் பால் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பால் வந்து காய்ச்சினா ஆறுன பால் தான் நான் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து மில்க் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிருவோம் மில்க் வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க அந்த க்ளம்ஸ் கட்டிப்படாமல் வந்து கிண்டி விடுறது தான் முக்கியம் ஓரளவு நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு கிண்டி விட்டுட்டு அடுத்து கரண்டி வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இதுக்கெலாம் விஸ்கு வேணும் அப்படிங்கிறது தேவை கிடையாது நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க கரண்டி வச்சே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போயும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக ஃப்ளஃபியாக வர மாதிரி இருக்குது மாவு நல்லா இப்போ மீதி இருக்கிற பாலையும் ஊற்றி நல்லா வந்து கெண்டி விட்டுக்கோங்க மாவை ஓரளவு உங்களுக்கு வந்து இந்த இட்லி மாவு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு வந்தோடனே நீங்கள் வந்து விட்டுருங்க ரொம்ப வந்து தயிட் ஐலூட் ஆகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா கெட்டியாக இட்லி பதத்துக்கு நீங்கள் கெட்டி வச்சுக்கோங்க ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இட்லி தட்டு எடுத்துக்கோங்க சில்வர் இல்லைன்னா அலுமினியம் பிளேட் யூஸ் பண்ணுங்க நான் ஸ்டிக்கு பிளாஸ்டிக் வேண்டாம் சில்வர் அலுமினியம் பிளேட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸு நெய் விடுறேன் நெய் விட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து ஒட்டாமல் நல்லா வரும் நீங்கள் ஒரு தடவை விட்டு தடையை விட்டாலே போதும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து வந்து கேக் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப நெய் விடணும் தேவையில்லை இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா தடை விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாவு வந்து ஊற்றி வச்சுருவோம் மாவு ஊற்றும்போது அந்த இட்லி குழிக்குள்ளே அரைவாசி மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஊற்றி விடுங்க 
ஏன்னா கேக் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேலே வந்து நல்லா பல்ஜாகி நல்லா உப்பி வரும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒன்றோட ஒன்று கேக் வந்து ஒட்டிக்கும் நிறையா ஊற்றி வைக்காதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி வைங்க அதுவே போதுமானது தான் இப்போ நம்ம மாவு எல்லாமே ஊற்றி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நட்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதாவது இடித்து பாதாம் முந்திரி உங்களுக்கு வந்து பிஸ்தா ஃப்ரூட்டி டூட்டி இது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே தான் இடிக்காமல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட இஷ்டம் தான் அது இப்போ நட்ஸ் வச்சு இட்லி பேனில் நம்ம மாவு ஊற்றி வச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான சட்டி எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அது ஹீட் ஆனதும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வைக்கணும் நீங்கள் சின்ன ஸ்டாண்டாக வச்சுக்கோங்க இது வந்து குக்கரோட கொடுப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பானை வைக்கிறதுக்கு பிருமனை இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிங்கு மாதிரி இருக்கும் அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இட்லி பேன் வைக்கிறோம் இல்லையா இட்லி ஈடு அதுக்கும் இந்த பாத்திரத்துக்கும் சின்ன ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் குட்டியான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த சின்ன ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம மாவு ஊற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேக்குக்கு அதை வந்து நம்ம இதில் வைக்க போகிறோம் இந்த பேன் வந்து வச்சாச்சு அது போய் கரெக்டாக அந்த ஸ்டாண்டில் போய் சிட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்டெண்டு தான் ஓப்பன் பண்ணணும் இடையில் எப்பயும் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க அப்புறம் வந்து வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்போ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சு இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு கேக்கு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கணும் நம்ம அதுக்கு நீங்கள் டூத் பிக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா நம்ம வீட்டில் சினுக்கறிக்கு வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் வந்து குத்தி பாருங்கள் சினுக்கறிக்கில் மாவு வந்து ஒட்டலை அப்படின்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் மாவு வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை இப்போது இந்த பேன்லேருந்து நம்ம எப்படி கேக் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் வெளியில் எடுத்தாச்சு இட்லி பேனை ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு முன்னாடியே எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் அழகாக நம்ம சேனலில் கம்மிங் அப் டேஸில் கேக் வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்ஸில் எப்படி பண்ணணும் க்ரீம் வீட்லேயே எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் பேரலெல்லாம் நம்மளோட இந்தியா ஸ்டேட் வைஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டும் நம்ம வந்து சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் நம்ம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்கள் கண் முன்னாடியே காட்டுறேன் பாருங்கள் கேக் சூப்பராக சாஃப்டாக செம்மையாக வந்திருக்கு நல்லா அதை வந்து நம்ம பிக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த ஏலக்காவோட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக தெரியுது உங்களுக்கு இது நீங்கள் நட்ஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கும் சூப்பரான கேக் நோ அவன் நோ எக் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஹோம் மேட் கேக்கு செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான டிப்ஸோடு உங்கள் மீட் பண்ணுறேன் பாய்